I put a spell on you Because you're mine You know I can't stand it You're running around You know better, daddy I can't stay because you put me down董事长，您这是要去哪儿啊？您刚刚做完手术，需要多休息。哎，我不做董事长好多年了，公司的事呢，都交给我女儿打理喽。万小姐真有本事，那么年轻就当了董事长。哎，来，快躺下。哎，我教出来的孩子啊。他能力是他年龄的二十倍，长江后浪推前浪嘛，我呀，也该躺沙滩去喽。像这种小事儿，你就不用问我了。谁杀海啊？我呢？钱呢？先验货，先给钱，先验货，先给钱。你懂不懂道上规矩啊？先给钱再验货嘛。打开，哎，打开，打开。我们呢是业内良心。哎哎，赶紧盖起来，盖起来，盖起来，盖。辛苦两位兄弟了，不过记住了，来我吴德龙的地盘，就一定要提。武德龙，好，谢吴老板，谢吴老板，欢迎再次合作。好，那我们先走了，哈哈，先走了啊，走走走，谢吴老板啊。
，这两个人你找来的？是。那你枪带了吗？带了。这玩意儿太轻了，确实有点问题。这还是再重新看一下。好好好，我们陈董，我这董事长不在，你这董事会好像有点名不副实吧？哼，万龙龙董事长，咱们规定是八点开会，你看这都几点了？小婷，汇报会议进程。这次的会议内容主要是讨论我们的碧水湾。既然来了，那我们就聊聊王天佑总经理的事情吧。王总。您在公司做总经理，多少年了？十二年了，怎么了？也是时候了。什么意思啊，万总？这是一份辞职报告，我已经签过字了。你也签了吧，就当是你主动辞职的。万龙龙，我和你父亲创立这家公司的时候还没你呢，你这是要逼我走上绝路是吗？王总经理的事情，我已经向公司全体通报过了。您还有什么问题吗？王总，是我和你父亲在公司成立之初带进来的。公司现在日益壮大，我就不明白。他怎么能在这个时候辞职呢？公司需要新鲜的血液，我也希望更多有干劲的年轻人能够进入公司。全国各地都有我们的楼盘，大家都在买我们的房子，买我们的股票。如果没有这些老员工的辛苦付出，我们公司能有今天这份景象吗？我是公司第二大股东，我要求撤回王总的辞职要求。我是董事长，我反对这个提议。散会。我尊重你父亲，才叫你一声董事长的。我们这个小董事长啊，是越来越夸张了。哎，这样下去呀、啊。公司迟早要完蛋。哎，别不开心了。你说，咱们结完婚之后就是一家人了，我爸不会为难你的。有时候真觉得，如果不当这个董事长，是不是会快乐一些？<笑>快乐的事啊，就交给我。啊？是是是。那你可千万别让我输啊！哎，不如咱们周末去看看电影，嗯、老地方，高级私人影院，想看什么你定。偶尔也要出去放松一下嘛，你看，都长皱纹了，是吧？爸，你干什么？龙龙是我未婚妻，当那么多人面给她难堪，我以后怎么面对她我让他难堪，你没看他那高傲的样子。他今天能把王总开了，明天轮到的有可能就是我。爸，怎么可能啊？
，等我和龙龙结完婚之后，我们就是一家人了。你要真想和他是一家人，那你还去去外面去泡妞？爸，那那都是逢场作戏。让他这样干下去啊，公司早晚要完蛋。你就知道一天在外面吃喝玩乐，我是指望不上你了。我不是爸，我。哎呀，老吴啊，怎么想要买点股票？我只能告诉你啊，这个季度公司的盈利同比增长了两倍。<笑>以后啊，像这种小事儿，你就不用问我了啊。陈总，您的包厢已经准备好了。来吧。嗯。今儿电影啊，特别好看。嗯、我接个电话。嗯。拿来。Hey, Mr. English guy, I think your egg is hatching. 我是爆米花。哦，我忘了，来来来来来，我喂你啊，我喂你，来，好吃吗？老板，人都到齐了。这两位都是来自美国华尔街的黑武士 ，Mr. Blues、Emil。两位都是很厉害的合并专家。这位是新司法专家刘丽。这位是股权法黄强。不，哎，不好意思啊，哎，对不起，老板，没事没事，对不起对不起啊，没烫到吧？辛苦了，对不起对不起啊，下去吧。哎，黄云来我们家多久了？快三年了吧？听说他儿子得白血病住院了。嗯，开除他。明白。笑笑笑！我三十万一天请你们来，不是请你们来卖笑的。东远集团创始人万君宝，在做公司顶层设计的时候，呃，为了避免个别股东杜兰大选，呃，每一位股东持有的股份。都是相对平均的，这就导致了公司的股权架构过于分散，而且东元集团的股价目前处于一个相对低的位置
。讲人话，也就是说，现在正是狙击东元集团的好时机。嗯，根据东元集团公司章程第十五条和第四十七条，股东是同股同权，创始人并没有特殊的投票权。而根据公司章程第七十九条和第二百一十条，董事由股东提名，股东可以随时更换董事，无论是否任期已届满。也就是说，我们想要掌控东元集团的董事会，轻而易举。这个“读完计划”什么意思？你好，吴总，“读完计划”其实就是公司向普通股东大量发行优先股，稀释收购方的股权，抬高收购价格。想要通过“读完计划”，需要召开临时的股东大会，现金增发降低了每股的收益，同时净资产也相对下降，中小股东不可能同意。老板。你要想清楚，如果这次收购失败的话，我们的损失会非常惨重。假如万晨两家统一战线，我们的阻力会非常的大。如果他们不能统一战线呢？那么我们会顺利完成狙击东元集团。开始收购计划。啊吴总，陈董事，别来无恙啊！吴总，你不是叫我来看你跳舞的吧？来，坐坐坐，来，品品。酒我就不品了，吴总，你约我来，所谓何事啊？嗯，人不是忙着活，就是忙着死。我不懂你的意思，你买那么多我们的股票，你是什么目的？我只想要一个董事的席位。看来你这功课做得很深呐，<笑>陈董事，我是真心希望你能支持我。如果咱们俩联手，我愿意将我股份的一半的分红分给你。东元集团是我们几个老头子。一辈子的江山呐、啊！虽然现在的董事长还不那么懂事，但是我的胳膊肘是不会往外拐的。吴总，你找错人了。哼，陈董事，如果你愿意支持我，我德隆资本将全力支持你儿子成为公司的董事长。哎，对，就这个，给我来一份。
。这个生意我们不能这么做，啊。真的，七百万做不了。知道那段儿讲可好了。老华人呢？哦，在路上，在路上。一起玩是吧？是吧？不等他了，开会。哎，你看这个怎么样啊？我也觉得这个挺好的。那今儿晚上。嗯嗯。今天召开这次股东会议。主要有几个事情想跟大家探讨一下。近日，有人大举收购东元集团的股票，导致公司股价飞涨。现在所有线索都指向一个人，吴德龙。呃，走，已经开始了。啊，你们继续，不用管我。啊。吴德龙旗下的德龙资本主要涉及地产、物流各个领域，收购变卖大企业是他的惯用手法。为了完成收购，常常不顾风险，高杠杆的资金质押、连环计划，资金风险极大。德龙资本信用不够，而且资金来源有问题。东元集团不欢迎这样的人。董事长，这个结论会不会下的太早了？陈董，你的意思是？我们东元集团是一家优质企业，投资人入股这是很正常的嘛，未必就是恶意收购。对呀、啊，股价上涨对股东们也是有好处的。公司出了问题，你负责吗？你承担得起吗？皇室地产事件的幕后主使就是吴德龙。大家拿到的资料里有我们公司的股权架构图，可以看一下。我们一定要做好最坏的打算，最充分的准备。可惜了，我们的王总现在已经离开公司了，想找一个懂股权的人，都没有。陈董，你在质疑我的能力吗？陈董负责收集东元集团所有在市场上的舆论，防止有人制造负面消息打压我们的股价。财务总监，我需要一份精确到小数点的财务报表。收到，立即执行。散会。这精确到小数点以后，我们这这像什么样子呢？啊，你看看他，这么就是啊咋了？走了，系好安全带终于到了。
东西，东西。嗯，这毛槟榔啊，手机。给。密码，密码。一三一四，五二零啊。我爱你，亲爱的姑娘。一三一四五二零。哎，喂，是海先生吗？货到了吗？什么？走了！你他妈吓死我了！你，老板，他们非要你本人去提货。今天召开临时股东大会，主要是想和各位探讨一下增资扩股的事情。孙婷，这段时间德隆资本通过集中竞价和在二级市场上大量买进，已经持有东元集团至少百分之十的股份了。对此，我们对于吴德龙也做了详细的调查。吴德龙这个人，为了眼前的利益，完全不顾及公司的长远发展。我绝对不会让这个人进入东元集团。可我还是进来了。这里不欢迎你，叫保安。这里开的是股东大会，我是东元集团的合法股东，叫保安。你就是叫法官也没用。正好所有的股东都在这里，我来帮你们分析一下是不是这么回事。增资扩股，说白了就是读完计划，降低了每股收益，同时净资产的收益率也下降。你作为公司的董事长，为了保住自己董事长的位子
，置所有股东的利益于脑后。你这是严重失职。孙助理，请问我手头上现在持有多少东元集团的股份？百分之十点一六。阿寒，告诉他们，我应该有什么权利？根据公司法规定，您目前拥有资产收益、重大决策以及选择管理者三大权利。哦，那我就来行使行使，看看我的权利灵不灵。作为公司的股东，我提议罢免现任董事长万龙龙。选择新的人员来管理公司，这不是瞎胡闹吗？我好像还有一个权利，叫什么？申请公司解散权，对不对？大家都看到，现在一百多家媒体在门口。如果大家不支持我的提议，我现在就出去告诉他们。我要申请东元集团解散。到那时候，东元集团的股票一定大跌，在座的大伙都没有好果子吃。我想，大伙都不想看到这种情况发生吧？吴总，这不是今天我们股东大会要讨论的问题。你的提议。我们需要时间来考虑。时间 ？OK。我吴德龙最讲究时间效率的。哼。两个小时了，两小时以后，我回来开始投票。两个小时以后。就是啊。就是啊。是啊。这样啊，这是。慢慢的。你要投谁啊？说的嘴巴是，看看乐观看啊。啊。龙龙，你没事吧？嗯，之前遇到那么多困难，我们都过来了，这次也一样。嗯，会没事的。这都多长时间了？是啊，快两时间了吧？我操，就跟小老关。如果大家还相信我们万家，我一定会和大家并肩战斗，和东元集团共进退。这是什么？什么？开始投票吧。
，冷冷，别怪我。现在我宣布，罢免万龙龙董事长及董事职务的提议通过现在你知道这里谁最不受欢迎了吧？你可别忘了，我还是东元集团第一大股东。哦，那我提醒你啊，下一次开股东会议的时候千万别迟到。嗯，出来吧！快点，快点，对啊，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，万叔叔，我明天就出院了，这是我送你的礼物，祝你早日康复。嗯，谢谢。我也祝你总有一天会站在最高的地方，过你自己一直渴望的生活。啊，谢谢万叔叔。嗯、听众朋友，下面来插播一条简讯，不错关注经济方面的消息。上市地产公司东元集团董事长万龙龙在股东大会上被罢免董事长及董事的职务。据说，是企业家吴德龙利用资金大举收购东元集团的股票，在得到东元集团董事长身份之后，行使了选择管理者的股东权利。爸爸，我要成为像你一样的人。医生，我爸怎么样了？嗯、呃，万老先生暂时没有生命危险，但是什么时候能醒来还是未知数上市地产公司东元集团董事长万龙龙在股东大会上被罢免董事长及董事的职务。据说，是企业家吴德龙利用资金大举收购东元集团的股票，在得到东元集团的股东身份之后。罢免万龙龙董事长及董事职务的提议通过。
。严总，我这次来。万小姐，我还有事，下次记得先跟我的秘书约一下。你看看你，也不收拾收拾自己，也难怪你男朋友会到处沾花惹草的。哼！怎么了？你不是想让我帮你吗吴总，你果然是料事如神呐。哎，蛋蛋，你怎么会在这儿啊？嗨，好久不见。你什么时候回来的？今天早上。什么都不用说了。吴老板，你答应我的事还算数吧？放心吧，我都安排好了。哎，等等，碰，那就好，那就好。自摸。<笑>爸，您尝尝，这可是我从武夷山带回来的大红袍，怎么样？我可跟您说啊，只要我当上董事长，您就等着享福吧。啊，你说现在的人啊，怎么都那么天真呢？哼，嗯，如果吴总真能信守承诺，推你做董事长，我这辈子也算没白忙活。爸，这次我真的不知道该怎么办才好。
万钧宝一天不醒过来，东元集团都将会是群龙无首。慧姐，你这么着急赶回来，一定有什么重要的事吧？姐，你从小看着我长大的，你知道，他有事我不可能不管。我已经看新闻了，需要多少？一百五十亿。一百五十亿。我们这可是投资公司，不是做慈善的。小文，你父亲将公司全权委托给我管理，我得要对得起你父亲。我知道你很想要帮助万龙龙，可是，不会是这么简单的事情吧？姐，我知道你一定有办法的。进来，李总，有一位万龙龙小姐在打听。姐，我真拿你没办法。走吧。嗯。这边。我还以为你不会来了呢。为什么不来？你在国外这么久，为什么公司还能运作的这么稳定？因为我懂股权。走吧，等下见一个人就知道了。这边。跟你介绍一下，这位就是我们三八零零集团的李雪慧董事长。你好，你好，李董事长，那我就不跟您客套了。我需要您的帮助。东元集团的事情我已经知道了。你父亲当时在创业初期。设计这个股权顶层架构的时候，我就跟他说过有问题。今天，你想再拿回公司的控制权，非常困难。不过，也不是没有机会。我这里有些资料，如果你能在两天内把这些资料看完，并且给出合理的分析，我再考虑。公司的上市和并购当中，那么股权的结构是非常重要的。比如说，我们百分之六十七完全控股，百分之五十一绝对控股，百分之三十四相对控股，百分之十的话我们有申请公司解散权，那么百分之五的话呢，我们会有的话呢非常重要的重大的股权变动，然后百分之一那就是我们的话公司查账权。这就是你们给我的答案。怎么还愣在那里啊？走啊！哇 ，yes！ 
这是目前东元集团的股权分布图。吴德龙拥有东元集团股份的百分之十。吴德龙的目的绝对不是百分之十这么简单，而且你们公司有人在配合他。接下来，我觉得吴德龙下一步会加快在二级市场上加速的购买东元集团的股票。如果吴德龙，成功的收购了百分之三十四的东元集团的股份，成为了控股股东，那我真的是无力回天了。今天是周六，我们一定要做好在下周一开盘之前，在二级市场狙击吴德龙的准备。李董事长，财务让我通知你，一百五十亿已经准备好了。老板，目前我们通过三个资管计划和资产抵押。用六倍资金杠杆购得东元集团百分之二十点五的股份，共花费了四百三十三点八亿元，每股成本价为十六点六元。干得好，按计划继续进行。明白明白，用不了多久，东元集团就是您的了。<笑>啊啊、你们这些年轻人，讲话永远都找不到重点。你直接说东元集团是我的不就行了吗大家听清楚了，万龙龙被罢免的消息一传出去，所有的散户一定疯狂抛售。今天是我抄底的最好时机，都给我打起精神来！全部机位同时挂十七块钱，买进两千万股。不行，已经涨到十七块了。这怎么可能？十七点二，继续买进两千万股。慧姐，德龙资本在追，让他追，应该是散户进来了。慧姐，继续以十七块五买进四千万股。老板，好像有人在和我们对打，现在只能以十七块三成交了。谁他娘胆子这么大啊？股价已经涨到十七块七了，已经接近涨停板了，还要继续买吗？买，买，买！他娘的，给我买！快点！已经被我们逼到涨停板了，跟您预期的一模一样。老板，我们今天总共花了十二点九六亿，我们买到了六六千万股，至少还有五千万股没有买进。买进的每股成本是十八块两毛八，现在我们的账户已经没有钱了。自己的问题不用担心，明天继续给我买。我们成功的在二级市场上收购了东元集团的八千万股，减缓了吴德龙的收购速度，并且我们抬高了股价，提高了吴德龙收购的成本。但是，我能做的也只有这些了。慧姐，我真的不知道该怎么感谢你才好。现在还不是说这些话的时候。你现在在和时间赛跑，小文，你带龙龙去见你爸去。我不去。现在不是怄气的时候，这个时候能帮到龙龙的只有你爸了。嗯。东元集团罢免董事长万龙龙的消息散播出来。所有的专家都预测，这将是东元集团的黑色星期一，股票将会大跌。结果让人大跌眼镜，只用了早上一个小时的时间，东元集团的股票居然涨停了。究竟是东元的战略还是内幕？意义传媒将继续跟踪报道。哎，你好，你好，想问你一下
、啊，最近有一只股票叫东元集团，炒得很火。您知道这个股票吗？哎呀，这个你可算是问对人了。这只股票我买了，自从我买了这只股票，我已经换了两套房子了。哎，您好，您好，打扰你们一分钟，请问现在股市正火，你们有买什么股票吗？那当然了，你不知道现在股票多火吗？对、啊，东元集团你知道吗？东元集团我知道啊，你说。现在这个股票太火了，自从我买了它，我都从屌丝变成高富帅了。<笑>恭喜你啊，恭喜你，先生，采访你一下，现在股市这么火，您知道东元集团这只股票吗？别提了，早上我老婆把这个股票给卖了，真是气死我了。我打算回去跟她离婚。嗯、我给你讲个故事吧。从前，在华尔街，有一个股权顾问。他这一生都醉心于研究股权的分配。后来有一天，他成为了一位股权架构设计的大师，权威。从此以后，他名利双收，也是风光无限。可是有一天，当他回到他的豪华别墅的时候，突然间，一个女人从他的豪华别墅的顶层跳了下来，狠狠的砸到了他的面前。这个女人就是他的太太。他当时一个七岁的孩子，目睹了这一切。你说，他能原谅他的父亲吗？你今天和我说这个事情，我觉得你心里已经有答案了。你想知道这个故事最后的结果吗？是什么？爸什么东西啊？你要的全部资料。臭小子李大少爷，我这东元集团的股份可不是随便卖的。我想吴老板肯定给你开出了很丰厚的条件吧？不如我们谈点别的。有什么事儿，直说。我听说罗总最近和东元集团的财务总监小丽走得挺近的。嗯，李公子，请你不要信口雌黄。这是东元集团的账本，罗总请过目。严总，那我就长话短说吧。听说您的女儿心脏不是很好。你肯定以为这些资料已经被全部销毁了，我可是费了很大劲才找到。你到底想怎么样？这只是一份资料而已
。如果加上这段录音呢？这足以证明罗总你挪用公款。如果李公子真的有证据，又何必来找我呢？非常时期，非常做法。我只不过想给罗总一次将功补过的机会。我认识一个美国的心脏科专家，可能普通人一辈子都排不上号。我已经跟他预约好了，如果严总有需要，随时可以启程。这是他的名片。我能为你做什么？其实外表并没有那么重要，我还是很乐意和你做朋友的。告辞。先带你女儿去看病吧，等你回来了，我们再谈。龙龙，你看，这一片都是爸爸建的房子，看到了吗？这就是东元集团新建的楼盘。爸爸，那个好高啊！龙龙，要记得，咱们不单单是建房子，实际啊，做人呢，一定要有责任感。还有信念，好吗？嗯，爸爸，我要成为像你一样的人。阿海，我的九零年的康妮呢？老板，早就帮您倒好了。计划进行的怎么样？一切都按计划进行中，只是资金问题。资金的问题不用你操心。老板，还有一个不得不重视的事情。万龙龙的父亲。万君宝，他的病情好像有所好转。万一他要是醒过来的话，我们的计划就会泡汤。好像都不让人省心
喂，万小姐您好，您的父亲快要不行了，请您马上过来。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分，就是今生今世不断的，在目送他的背影，渐行渐远。原来是华尔街新贵李大少爷，吴老板春风得意，看来是志在必得。没错，你这次算错账了。算没算错，很快你就知道了。哼，今天开会的目的，不说大家也知道。我们要选举新一届的董事，所以我提议，由吴德龙。我来做这个董事长。听错了。没有人反对的话，大家就在会议记录上签个字吧。我反对。我能不能？谁知道？怎么，见到我很惊讶吗？你吓唬不到我，丫头。东元集团，我才是最大的股东，你才多少股份？啊，丫头，以后说话给我掂掂分量。既然这样，为了公平起见，不如大家投票吧。慧姐，我们持有东元集团多少股份？我们持有东元集团百分之五的股份。那么，慧姐，你觉得由谁来担任我们的董事长比较合适呢？我觉得万龙龙小姐来出任东元集团的董事长比较合适。好，我代表三八零零集团推选万龙龙小姐出任东元集团的董事长。<笑>我没有听错吧？你们识不识数啊？啊！我是百分之二十五点四，你们是百分之五，怎么够玩？阿、啊、海，他们股份加起来有多少？百分之二十点二三，有我多吗？没有。大声点告诉他们，没有。我选万龙龙，我也选万龙龙，我也选万龙龙。刘子美、罗高俊、严克三个人的股份一共是百分之八，再加上三八零零集团的股份，还有万龙龙小姐的股份，一共是百分之二十八点二三。
我持有百分之十的股份，我投武德龙。<笑>哈，哈哈哈哈哈哈！好，大家都看见了，结果很明显嘛。各位股东，投票吧。啊，且慢。王总，王总，这是辞职了吗？对呀，看看吧。嗯。这是我们持股股东投票权的转让协议，总共两千份，占所有股份的百分之十五。我们把所有投票权都投给万龙龙，我看你怎么收场！王总，你在公司做总经理多少年了？十二年了，怎么了？也是时候了，什么意思啊，万总？这是一份辞职报告，我已经签过字了，你也签了吧，就当是你主动辞职的。万龙龙，我和你父亲创立这家公司的时候还没你呢，你这是要逼我走上绝路是吗？王叔叔，这次的苦肉计真的辛苦你了。万龙龙得到占总股份百分之四十三点二四的赞同票，占在场股东总股份的百分之五十一点六九，所以万龙龙成为东元集团的董事长。如果在座的各位没有异议的话。那我们举手表决吧。啊<笑>怎么可能？武德龙，我们怀疑你与一系列重大文物走私案件有关，请跟我们回去协助调查恭喜啊！恭喜万董事长！恭喜万董事长！今早，上市公司东元集团召开临时股东大会，现场十分混乱。此前一度被外界认为将会控制董事会的企业家吴德龙被警方带走。更多新闻资讯，意义传媒将为您跟踪报道。哎，开饭了。先生，你购买的商业保险已经生效，五百万创业基金很快就会到账。这里是环盛保险经纪网
。有事请在低声后留言。文少爷，接下来就看你的了。Thank you.